太多，想太多，故意让感情冷掉，不知道一句抱歉能换回你的拥抱。好与不好，你明知道痛苦多寂寥，简单的伪装着彼此是。曾经错过的、留恋的已不重要，不去什么理由去辩解。现在我需要勇气，向你呼喊，把我忘掉。想站在开始结束间，一场持久的爱情。李荣静，你不要害怕镜头，镜头是为你服务的，你要学会忽视它。李荣静是看不到镜头的，只有杨梦归能看到，明白吗？再来，出血之下三场一进二十三次。好，开始。摄影机别停，继续。你找谁呢？我找你。本来我心里全都想好了，一见到你我就都忘了。那你慢慢想，我等你。嗯，我就是想的。这条过了。阿祥，让大家休息吧。姚梦归，过来找我。我就知道你今天会出问题。老实说。第一次见你，我就觉得你不是李荣静。我从来就没考虑过你。筹备期间，我也是带着对李代轩的印象写戏的，所以知道你要来，我浑身都不舒服。片方已经答应我，如果你今天表现不佳，他们会给我一个交代。有我没你，有你没我，我也不想瞒着你。对不起，导演，我今天。确实表现不佳，不佳，简直差到极点。你上过大学吗？大学四年本科白读的，上课的时候老师教过吧？通过演员有意识的心理技术，达到天性的下意识创作。你的技术呢？我料到你会犯错，可我没有料到是最简单的技术问题。请问，是我找你拍戏，还是你请我帮你补课呢？为什么在你身上会有这么多的低级错误？你之前拍的每一条，我们都可以拿去给制片人看。我相信他不会再睁着眼睛说瞎话，更不会在你身上下赌注。不过，我想赌一把
第一次见你，我觉得你没有天分。现在我发现，你是没有常识，但是你有天分。李荣静是一个特别矛盾的人，他有着假的客套，也有着真的情感。他传统、真静、柔弱，可最后却直面欲望，远走高飞，在那个年代是非常出格的。在你的身上。我就看到了这种矛盾，明明怕的要死，却偏要来拍戏，一开机就灭火，一关机又燃烧起来。最后一条，你居然打动我。现在开机时间知道吧？回去好好补补基本功，别再来我面前犯蠢。哇，你长大了想做什么呢？我想成为一个演员。姚老师，你陈默，你能帮我一个忙吗？姚老师，您吩咐。我想做一个好演员。找老师，他要找老师，杨梦归有这么好学吗？好学，好学能念完四年艺术院校，还能出来找老师补课呀？哈，倒也是啊，这事简单，他要是不嫌丢人啊，我就给他找，反正市面上有的是教艺考生的辅导老师，我就找最贵的，反正公司给报销。哎，我觉得这老师评价不错，有照片吗？听说教表演的老师长得都挺漂亮的。你还没审美疲劳，能有你每天拍那些明星漂亮？不管了，我也不想操这个心，就这个吧。你调查杨梦归有什么进展吗？你跟我说说，你下一步打算怎么办？上次出血指甲定妆，我不是帮他出头了吗？他已经逐渐开始信任我了。我打算借这个势头，套大点以前的事情，看看有没有什么蛛丝马迹。他以前那个手机，也不是完全没有用。我通过给他干家政的阿姨知道他的门牌号码，还有他喜欢去的餐厅以及 KTV、美容会所。我需要时间，找出点真正有用的线索。哦，那你得慢慢来，急也没用，不能慢慢来。你是欠了多少钱、啊？要不你直接找咱爸说得了。要是能挺到我第一次发工资。我优先还你，相亲的事儿我也接。不用了，我也跟你说实话吧。你上次给洋洋那小女孩买网络宣传，不是找了我吗？我找了我认识的朋友。其实宣传这个东西吧，是可以讲价的。我当时看你热血，家里又有钱，我从中赚点怎么了？但是我没想到，那是你自己花的钱，而且为了这破事儿。去借债，让我说你啥好啊？咱扯平了，扯平了。我最近有空一直在研究姚梦归的行程表。按理说，姚梦归正处于事业的上升期，不可能抽出一天的时间固定休息。他宁可两三天不睡觉，也要抄起完成工作，休那么一天。反常之处必有妖。公司里的人不说，公司外的人肯定会说的。嗯。你是杨梦归以前的助理吧？嗯，是的。呃，你是新助理吧？请问你有什么事吗？我找您过来就是想问问姚老师以前的事情，他以前对你怎么样？姚女士对我非常好。啊，您别紧张，我们就是随便聊聊。我不紧张。那她平常没有什么私人爱好吗？姚女士对我非常好。那她……姚女士真的对我特别好。那她平时都不让你跟着吗？跟着？她把我当操艺似的，能让我跟着吗？那在你的印象里
，他有没有发生什么奇怪的事情？最奇怪的事情就是他把我给辞退了，这你能信吗？你能信吗？我这么优秀一个助理，我跟他在一起那么久了，我就没对他发过脾气。奇怪的事情，好像真没有。他空闲的时间都拿来保养自己了。怎么保养？一般也就健健身、做做脸什么的。起先，他都不让我跟着他。后来有一次，他车出了什么故障。才让我载了他几天，不过也只是约着朋友做美容而已。朋友，是李代轩吗？别说是我说的啊，他很防着身边的人，什么事儿他都自己开车去，我连他家都没去过。哎，对了哥，你最近有购房的打算吗？滨江新区新开一盘，开间套二套三。你等等，你刚刚说他喜欢自己开车？对啊。他特别喜欢开车，什么事儿都自己开车去的。哥，我说的楼盘你查到了，姚梦归名下有两辆车，一辆去年交易了，还有一辆在维利车厂大修呢。什么情况下会大修呢？你逗我呢？你看你家豪车带我在高架上窜来窜去的时候，我都快吓死了。要是那个车速下翻个车，你我车三个都在大修，懂吗？谢谢赵哥，我又请你喝酒啊。啊喂，啊刘老师啊，您在一楼咖啡厅等我吧，我们包楼上的瑜伽室，一会儿过来找您。老师来了，杨老师，请进。沈从文对人生与爱情有着他独特的理解，在书信中所写的那样，生命都是太脆薄的一种东西，并不比一株花更经得住年月。用对自然清新的眼反观人生，使我不能不觉得热情的可真，而看重人与人凑巧的腾格。来，在同一人世上，一点完美就可以第二次的凑巧是不会有的。刘老师，我这儿有个保密协议和合同书，您好好看看，主要是为了保证上课的内容不能乱流啊。好。陈梦，啊，来一下。哎，你慢慢看。怎么了？你什么意思？刘雪飞是电影学院的教授，是要要搞死我吗？你故意的吧？我我就在网上随便找了个老师，哪知道这么凑巧，他一个教授在外面教艺考生。你好好上课，他上一节课这个书。看来他打离婚官司啊，很需要钱。公司给报销吗？我提前问过了，嗯，你们说完了吗？都签好了是吧？是的，我这也有一份保密协议，一起签了吧。我在外面给人当表演老师这事儿呢，不能外传。还有，你们需要预付十节课的费用。当然，当然可以。那我就不打扰二位上课了。你好好上课，我先走了。杨梦归，现在知道找老师补习了。大学四年你都干什么去了？我在课堂就没见过你几回。所以，刘老师，我们以前没怎么说过话啊。你还好意思说？那应该不会露馅吧？刘老师，以前真是我太不应该了。我要是大学好好跟你上课，也不至于现在什么都不会。只要这次您认真教我，我一定好好用心学。好
呃，所有的那个车辆保险单都在这儿吗？五号单单走了之后，就再也没人动过了。你找单据干什么？梦梦要的？啊，对，有辆车的保险单不见了。那你完了。梦梦最讨厌各种票子跟单据，都是随便塞随便扔的，不一定团成哪个团扔哪个包里了。慢慢找吧。这么巧，又在这里遇到你了。你今天的信都送完了吗？要是没有送完的话，你载上我吧。我帮你取喊主人家的名字。等等，你看镜头了？哦，我知道，眼睛不能直视镜头，会打破第四面墙的。所以我刚才眨了一下眼睛，我就避开了。刘老师，我私下也是有认真看书学习的。眨眼睛是要让你的视线扫过镜头的时候，避免跟镜头对视。不是让你 wink， 你刚才干嘛呢？冲谁放电呢？我看看你小身板，你能垫着谁？重来。这么巧，又在这里遇到你了。杨老师，啊，才这么点时间就这样，怪不得服装老师说我们给过去的尺码不对。你这肚子上小赘肉，哼，真是不可妄想。胡说，我运动挺好的，我每天微信步数好几万呢，我就是，我就吃了多少天。微信步数好几万，我跟你的时间也不短了。这步数是怎么走出来的？你的手机绑在外卖员的身上了、啊？哎，何况如果你体力真好，你做平板支撑，怎么出这么多汗？我胳膊肘疼。你不垫个瑜伽垫，在地板上坐能不疼吗？要对垫子吗？姚老师，啊，你是第一次来健身房吗？哦，不对，您是学跳舞的，应该知道如何有效的锻炼肌肉才对呢。丹丹，嗯。最近屁话妹有点太多了吧？姚老师，得罪了，你这姿势有点问题，我帮你调整一下。首先，这个腹部你得收紧，然后这个臀部你得稍微下去一些，肩膀，对，下去。姚老师，你想在开机之前减脂，不能乱来，光跑步是不行的。我来给你做指导吧。这个你也会啊？啊，我会。
装饰，遗憾还是遗忘。若不爱你，为何又骗不过的忧伤？加油！我爱你。这种心要位于你身体的正中心，你走那么快干什么呢？送外卖超时吗？好老实。渐渐炙热的思念，流光溢彩的明天，是你在真相里面。我爱你，呜呜呜呜呜。爱就是无法抗拒的侵权，你细到只想在你身边。若是永远多漫长冒险也远。首先呢，在你摔的时候，手掌要起到一个缓冲的作用，并且身体不能太僵硬。再来，不行，再来。我得想办法去他家。都穿过一遍了，鞋怎么还不回来挺好看的嘛，怎么这？哎，谁允许你上来的？我今天来的早，就直接上来接你了。我好渴，能让我进去喝杯水吗？车上不是有水吗？都喝光了。那你在路上再买。让我进去上个厕所吧。你这个人怎么回事啊？你到底是缺水喝，还是水喝多了？一会儿喝一会儿尿的。我觉得作为人类，可以同时拥有两种生理需求。憋着。今天是最后一天上课了。老师。刘老师。你好。我拍了一段他独角戏的视频，要不你们看看？好啊。来，你看一下。嗯。你不是答应过我，你说你会来的。我知道。我母亲给我许了一门亲事，你很难过。可是我已经拒绝了他呀，为什么你要那么在意我们之间的身份呢？我说了，哪怕是我出国了，我还是会回来找你的。几个月，半年，最多一年的时间，你就不能等等我吗？那天回去，我想了很多。我还给你写了信，不知道你收到了没有？我先出去一趟。再见，老师。再见。不错啊，非常好，非常有进步。嗯。不过中间呢，还是有几个小问题。嗯。正好今天最后一堂课，我们解决一下。
，就是这辆。好，谢谢。明天就开机了，紧张吗？是有一点紧张。你只需要记住一件事：万一演砸了，千万别说是我教的。杨梦鬼，你跟我在学校里听说的不太一样。虽然你浪费了四年时间，但是我相信，你有潜质能够成为一个好演员。如果你志在于此的话，没关系。才四年，你还年轻，现在回头还来得及。不像是我，在一个不值得的男人身上浪费了二十年。祝您打赢官司。不错啊，中气练出来了。调节结束了，我赢了，现在不缺钱，所以你是我最后一个私教学生。真的。那您现在重新获得自由了，还打算继续出来演戏吗？哎，像我这个年纪的女演员，要么是刻薄的婆婆，要么是催婚的妈妈。现在找来的剧本几乎都是这样的角色，不过我会继续再努力试试的。我曾经太注重名利，想早早的就成为人生赢家，没想到。现在落的这个下场，书都白读了。不过，你的努力让我重新回想起了表演的快乐，那是一种很纯粹的快乐。所以，我希望你无论经历了什么，都不要忘了这种快乐和热爱。来，加油，加油！那个我，我让你说话了吗？嗯、照片拍的不怎么样，刚开始干。这是第二次。李大轩，这是他去世之前你偷拍的。这我可没给别人看过啊！真的，我本来想跟你解释的，我是一直没机会见到你吗？是什么？你什么时候来的？你刚抓住他的时候，我就过来了。他拍了什么？没什么，随便偷拍了我几张而已。你干嘛？给我！都是李丹轩，是吗？什么都不是，你看错了。姚老师，你们搞艺术的都没有常识，是吗？你走吧，这个消息要是泄露出去，我一定会找到你。哎，你等等，相机多少钱？我们赔给你。姚老师，你要是信得过我。这卡就哦，疼疼，杨老师，我就一直想问，你的力气为什么那么大？看来你还是信不过我，没关系
，这么大的新闻，你自己找人放出去吧。放出去？对呀、啊。他的粉丝在你店装的时候围攻你，直到现在还往公司寄挽联。小文说，为了给你微博控评，花了不少钱请水军。这个新闻一放出去，他的粉丝就再也不敢嚣张了。你也解脱了，你说是不是啊？什么剑是什么？达摩克利斯之剑吗？嗯，就是悬在你头上，让你心很慌、很害怕，不知道什么时候掉下来的大灾难。你说，李代勋会不会是因为这个才就不应该把这件事情告诉任何人。杨老师，你出车祸了，为什么不告诉我？怎么？我现在做什么，每分每秒还要跟你汇报了？今天修车厂给我打电话。说有些零部件还需要等，你不着急吧？不急。你放心，我不会把这件事情告诉给任何人的。谢谢你，陈默。我今天开了杨梦圭的行车记录仪，只是一个小车祸，跟李代轩没有关系。车祸跟李代轩没关系，那也不能说明他是清白的呀。李代轩那啥之前可是跟他大吵了一架，这可是你说的，没错吧？是没错，但是我觉得他不是那样的人。嗨，他不是那样的人，怎么着？跟了几天就看上杨梦圭了？我之前看过一个心理学效应，叫啥我给忘了。反正就是说，你看上一个人某个方面有优点，你就会觉得他其他方面也很好。你是不是看杨梦圭长得好看，你就觉得他人品也好啊？我一个前调查记者，你觉得可能吗？那怪了，那是因为啥呀？你是不是有什么事瞒着我？石榴，你这个时候千万不能道德感上线啊！干我们这行不能太有。这么大的新闻，你自己找人放出去吧。给我！你。我忙活了这么些天，什么也没有。这下你满意了？那你就赶紧撤呀！你不能在我这儿白吃白住吧？姚梦归这条线，你看走眼了，就别跟了呗。谁呀？不知道按门铃吗？没戏表了吧？你等会儿啊，我给你拿鞋套。在呢。你们怎么找这儿来呢？还不起钱就搬家，还横起来。你快走，这有我呢！你家就一个门，背后有窗，十九楼，你让我那走啊？大哥。
再来静会儿，还来进来坐会儿吧。别担心，我们是文明守寨，不会伤人的。如果要是不还钱的话，我们就住在这儿，我们也不会为难你们。只要把钱还了，我们立马走人。下一个到谁了？存的钱全是理财和死期，现在取出来利息全废了，我上哪给你弄去？你一个狗仔那么用心理什么财呀、啊？狗仔怎么就不能理财了？狗仔就不配拥有安稳的生活了？哎呀，别吵了，别吵到邻居。姚老师，你能不能先预支我几个月的工资啊？我这边遇到了点急事儿。你干什么？给我站起来人家都说，要远离不良网络借贷。你说说你，当时杨洋情况太紧急，我真是没办法。你放心吧，我会马上搬走的。我不是那个意思。啊。再一个，你能搬哪儿去啊？你们说什么呢？嗯，哦，没什么，没什么。你们是不是有什么事瞒着我呀？现在我欠了他钱，更不能不去了。姐，你之前是不是出过车祸？你怎么知道？修车厂给我打过电话了，姐，这么大的事情你怎么不告诉我？嗯，你一切还好吗？只是刮碰而已。那你为什么要出国呢？姐，我不是逼问你啊，只是你走了太久了，我真的好担心你。我希望你能告诉我，我。您的外卖，请进。姐姐，如果我们被不同的人家领走了怎么办啊？那我也会找到你。我们可是出生之前就认识了。姐，怎么会？我说过，我一定会找到你。我们可是出生之前就认识了。我是你妹妹，我在你出生之前就认识你了。
，我得了抑郁症。我好累，我简直要疯了。那天我开着车走在桥上，突然觉得，我只要打一下方向盘，这一切都会结束。但是我及时踩了刹车，你知道为什么吗？因为你，因为我的妹妹，我不能再失去你了。我好不容易找到你，我要保护你。可笑的是，现在反倒需要你来保护我。姐，我知道了。那你好好休息，好好调整。明天我就进组了，我一定会把一切都做好的，你放心。姐，我爱你。嗯，我也是。是鹏飞，是剧组专门给梦梦的专车派的司机。打招呼。啊，陈哥，梦姐。来，我带你们去看一下房间。鹏飞，你先在外面等一下，这边走。张导和演员都住在这一层，这层的私密性比较好，而且都是套间，要刷专门的卡才能进来，所以安全性您绝对放心啊！助理和工作人员都在楼下，我就住在楼下的幺五零三，您要是有什么需要，可以随时来找我。你、嗯、你有什么不满意的地方吗？没什么不满意的，在剧组拍戏嘛，没那么多讲究。燕子老师，您要是有事的话，先去忙吧。嗯嗯。看一下，嗯，来，房卡给你。啊、哦，谢谢。你跟宋慈的助理小白住一间没问题吧？他不打呼噜吧？哎，你这话问的，我又没跟他睡过。<笑>之前定妆的时候是我们做的不对，我在这儿给你赔个不是，咱们合作愉快。这个是。
走了通告单，我们开拍之后，彤彤老师还会更新。一会儿我把你拉到群里，里面有电子版、纸质版的资料，每天晚上都会从那个门缝给你塞进来。要是有漏发的情况，你就去幺五零一找他拿。生活制片在幺五零二，你所有的报销单据都从他那儿领，具体怎么填，他也会告诉你的。反正你所有的发票都留好就行了。我听长明说，你以前也经常跟剧组的，电视剧网大，你不是都拍过吗？那规矩你肯定都熟，那我就不多啰嗦了，我还有事儿。那你先收拾行李，咱们一会儿见。先走了。<笑>求求你，还是啰嗦两句吧。妈的，这回死定了。你今儿要去跑步吗？对。我本来打算放好行李，也要去跑步的。那，我是杨木葵，我是杨木葵。啊。那不耽误你了，快去吧。嗯。啊。反正我也没什么事儿。要不，你把行李放好，我们一起跑吧。